，给你点上新灯。上周我们看到的是二零一零年五月二十四日，连生法王卢盛彦佛驾桃园中立市的前进堂。我们就继续来听当天的宝贵开示。密教的主题，莲华生大师有讲，第一个就是要进思，为什么要？前进呢？前进，因为你如果对自己的上司啊，或者师傅啊，不前进的话，那么对那个法也就不会重视，对他所传下的法也不会重视，所以那个是修行就没有益处。根本就没有意思。那密教第一个他讲的，原师他讲的净师，再来讲重法，因为有了净师啊，你才可能重法。你不净师，哪里会有会重法？按、啊、你看重的法，很重视这个法。你才能够实修啊！这是一连贯，所以莲华生大师讲这个净师、重法、实修，这样子才能够在密教里面，你才能够有成就。你如果亲出了自己的师父，那么底下两个那根本就不用再谈。底下两个根本就不用再谈了，你，因为你对你的师父就已经很很亲夫了，忽视了，啊，轻视了，那他传下来的话，你也不可能去看得很重要，所以你也不可能去实修这个法，所以一切就等于你。你如果皈依的，那也是等于是白费。这个在这个前进堂里面讲，这个前进也是是非常重要的。那么今天呢是要灌顶这个释迦牟尼佛。释迦牟尼佛本身来讲起来，我们当然知道，他是下降的时候啊。他本身，他就是一个这个最后生菩萨。什么叫做最后生菩萨呢？因为他在菩萨道里面呢，他已经修行了五百世，很多事，很多事。最后要成佛的时候啊，他要下降到人间，在人间他悟道。最后才成佛。他成佛了，他在菩提树下悟道，他成佛了。但是成佛呢，并不代表是他的心，他见证了这个佛性，他成就了佛，是无形无相的，但是身体呢？佛的身体还是会败坏的，所以这个释迦牟尼佛到了这个年纪大的时候啊，年纪老的时候，他身体也是有病，并不是没有病啊，他有这个我们晓得他有偏头痛的病，偏头痛，偏头痛是很难受的。他讲说，他过去是在释迦族里面，曾经抓掉一条大鱼，那么他打那个鱼的头三下，那么这个鱼呢，本身下辈子转世啊，就成为一个琉璃王，所以他因为释迦族抓到他，杀了他。所以琉璃王转世的时候啊，有这个因果，琉璃王到最后又灭了释迦族，有这个因果存在。当时的佛陀呢
就把他这边移的头，所以他就有偏头痛的部分。而这个都是有因有因有果存在的，释迦牟尼佛有这样子。那么他也有骨刺啊，现在人，现代人的大家都知道骨刺，什么是骨刺？就长出在正常的这个骨里面长出的。这个异样的一个骨头出来，就叫做骨刺，那会很痛，很伤害到神经。那佛陀老的时候啊，啊，他本身来讲，他也显得相当的这个憔悴，啊，憔悴。人老啊，就是憔悴，啊。呃，年轻的时候啊，你看那个脸上都有油光啊，油光啊，这个光彩满面，因为他身上有荷尔蒙。年老的时候，荷尔蒙失去啊，他的光泽他就消失掉，就显得很憔悴。那师尊现在呢，这个相貌呢，就是也有眼袋啊，也有皱纹啊。那么也有黑斑呐、啊，这个就显得说它的光泽啊，年轻人时候的光泽，跟那一种这个那个色泽，它就会，所以叫年老珠黄。啊，年老珠黄，它老是很可怕的。佛陀老的时候，它也一样，身体也是憔悴。但是他的心性呢、啊？他的这个原来的这个佛性，放光，放,放大光，这是释迦牟尼佛的伟大。他的悟性是无上的，他见证佛性是无上的，佛理呀是无上的。我们信仰这个佛教，就是信仰释迦牟尼佛所传下来的。一切的道理，佛的教导啊，这个都是很很尊贵的。我们不能看佛的外表啊，佛的外表啊，佛陀老的时候不太一样，要憔悴，所以你们也不能看师尊的外表。对，好、哦，对不对？对，师尊的。也有过潇洒的时候，也有过这个，哎，英俊的这个威武的时候啊。啊，有一天呢、啊，这个师尊如果老了，你们看这师尊，哎，这个师尊啊，我看他。这个走路都有一点一拐一拐，或者他哪里痛哪里痛，啊，这个是滑苍苍啊。我们现在因为把白滑理掉了，所以这个滑也没有苍苍，反正一苍苍就把它理掉。这个齿摇摇，你看到师尊的牙齿。现在表面上看还好，表面上是还好，就是牙齿啊，也有一点萎缩的这种现象。老来啊，牙齿啊，牙床会萎缩，牙齿也会松，那都会变脸，视茫茫，眼睛呢看起来就是早上起床啊，那个那个白色的那个那个。眼屎也会，啊，也会粘在这个眼睛上面。但是这个都不影响佛性，通通不影响佛性。佛性啊，你见证到了，你就很在。啊，师尊倒了，也许会调哭啊，啊，会调哭啊，这个因为经常趴着写咒。就有点驼背，以前我的身高没有那么矮、啊
。以前我的身高啊，我以前量的时候啊还高一点呢，还一六一百，虽然不是很高了，还一百六十三呢。<笑>但是我以前的女朋友是一百七十五，一七五哎，然后我以前女朋友一七五，所以我每一次跟她见面的时候，我就是站在楼梯上面，我站一阶啦，我站一站一阶，她站二阶，啊，那她那个时候是刚好，啊，我如果走下来就不好，我要我一定要站上一阶，不然每一次她头都要低下来，这样。我以前女朋友是一七，我只有一六三，但是我发觉最近去量，连一六三都没有了，<笑>好像又会，他那个骨节跟骨节之间年纪大的时候才会说，很可老很，而且老跟病。观众，连生法王卢盛燕在西雅图雷藏寺每周六带领同修，并讲解大圆满法。星期日彩虹雷藏寺主持护魔法会。九月十四日是马头明王护魔法会。九月二十一日是高才天女护魔法会。欢迎报名参加，或是收看西雅图雷藏寺网络直播。详情请电零四九二三一二九九二。您知道本尊是什么吗？修行人为什么要有本尊呢？在密教的修行里面，每个人都有要相应的本尊。只要一心向本尊祈祷，祈求本尊的加持摄受，必定能够得到感应奇迹。莲生活佛卢盛宴最新作品《遇见本尊》，详情请电零四九二三一二九九二。我爸爸年轻的时候啊，是很威武的，可是打得我们叽叽叫，啊，到处跑了，到处跑给他，抖给他追，他追也是很猛，因为他是日本精神的，什么都是他对，我们全部都错，他看不顺眼的，他就追着我们打的话，连那个宝片呢。木剑都打断了，哦，很威武的。这个时，如果是在这个时代，就叫做家暴。<笑>哦，就叫做家暴。但以前呢，他打我们是没有话可以讲的，没有地方可以申诉。哇，被打的这个叽叽叫，到处跑。他很威武，精神很好。体力很好，很威武，很雄壮。像他当过日本军人，哦，当过日本军人，说很很威武，很雄壮。但是现在看到我爸爸，我们觉得升起一种这个悲悯悯的那一种心，但是我们还是很尊敬的。他最近已经好了，这个。加经过师尊加持以后，他变得非常的仁慈。他原来是坐轮椅的，一加持他就可以站起来走。他坐轮椅啊，坐了差不多一年两年了、哦，给他加持了以后，他能够站起来。他很多的病，现在有很多的病，也开过好几次的刀。那么佛陀年老是很很可怕的一件事情。师尊有一天也会老，但是你们不要看师尊老，啊，师尊有病，师尊老了，老跟病在一起的时候，你们看师尊是很可怜，但是你要知道。师尊的这个佛性呢，永远是放光芒。啊，谈到老啊，啊，想起一则这个，就是有一个，有一个这个，以前是性很性感。这个一个女生年轻的时候啊，她
它也是播放，啊，也是播放的。那么播放呢，也会老啊。啊，过了这个六十几、七十几，到了八十几，他都不敢见人，身体完全变形，不敢见人，因为他只有外在，没有内在啊。你有内在的人。可以见人，他身上照应有佛性的光芒，但是他只有外在，所以没有佛性的光芒，他又不敢见人呐、啊，那就得了忧郁症了，八十几、七十几得忧郁症了。忧郁症呢、啊，这个波霸呢，就是想到说，哎呀，我不如离开人间好了，既然是这个样子，这么长变成这么丑。以前是非常美的，像林志玲一样的，啊，现在就变成这样子，那他就觉得在活着没有意思，所以他去买了一把那个枪。如果在美国是可以买枪的，在台湾呢就是黑枪，啊，黑枪，买了一把枪。他准备说对自己的这个心脏开一枪，就结束他自己的人生。啊，他又又想到说不不太，心脏不知道在哪里，害怕打不准，他就打电话去问给问那个他的家庭医生，啊，请问这个心脏在哪里？这个家庭医生跟他讲，就在你的这个乳房。的正下方，就是你的心脏，就是你那个左边哈，左边乳房的正下方，就是你的心脏。啊，他终于知道这个心脏的位置，然后朝他的心脏嘣开一枪，结果他的他的这个膝盖被打断了。<笑>因为他是波霸嘛，波霸下垂的时候，一直垂到，一直垂到，一直垂到膝盖。这是一个笑话，不过，并不是怎么样子。太好笑了，是真实的。这个老啊，跟病是在一起，所以“前进”两个字啊，“前进”两个字，不要看释迦牟尼佛本身老的时候憔悴，他老的时候啊，你看那个提婆达多，看他老，就穿佛陀的衣服。做佛陀的法座，这个穿佛陀的锦衣，做做佛陀的法座，这个吃佛陀的这个食，啊，住佛陀的这个竹林金舍，他还坐在这个法座上面，他是看到释迦牟尼佛老病了。他认为他还可以年轻，他真着当僧团的这个领袖，认为说释迦牟尼佛老了，他应该退了啦，应该退了，现在放我来领导整个僧团，我才在叛离释迦牟尼佛，因为他看佛陀老了，其实不要看佛陀老了。佛陀的精神，佛陀的佛性，他永远放射他的光芒。所以当初师尊远居的时候啊，也有上师这样子讲：师尊最好不要出来，永远远居，不要出来。为什么？因为出来啊。影响我们的财源，影响我们上司的财源啊。
他出来对我们没有意义呀、啊。他那个上师讲说，这样子对我们没有意义呀、啊。上司也走了吧？啊，因为还没有出来，我还没有这个，我在隐居的时候就听到这个，听到他在讲了。他说：“师尊最好永远隐居啦，把所有的法传给我啦，然后我将来就是这个正佛中的这个第二代的这个宗主啊，一切都归我所有。”这样，那个上司现在也走了，因为我。我一听到我就忍不住就出来了。其实其实师尊也有退隐的意思，并不是没有。师尊有退隐的意思，因为但是师尊让所有的上师跟师尊一样，通通都可以传统法，通通都可以收弟子。因为你不让他穿龙袍啊，不让他收地址啊，他会跑得更多。<笑>哦，平等嘛，师尊跟大家平等，这样比较好一点。我是认为这样的，所以我认为这样的，一切都是平等的。师尊在看众生，一切都是平等。啊，是，这个像这个分堂。会呀、啊，如果邀请师尊的，师尊一定到。那如果没有邀请的，啊，师尊不敢到。啊，师尊不敢到，为什么呢？因为你没有邀请。啊，师尊也是一样的，你有那个心，师尊才有那个意呀、啊。你没有那个心，师尊就没有那个意。那是互相的。互相的彼此，所谓谦敬呢，是弟子有谦敬的心，那师尊就会到，将来也是一样，将来也是一样的。啊，师尊离开人间呢，啊，离开这个人间，但是你有那个心，师尊也一样到。所以这个才叫做相应。什么叫做相应呢？因为你有谦敬的心，啊，师尊就会跟你相应。如果你没有谦敬的心，你修什么相应法，根本就不可能相应。像我对这个瑶池金母非常的谦敬，我对阿弥陀佛非常的谦敬。我对地藏菩萨非常的谦敬，我对大威德金刚非常的谦敬，我对所有的诸佛菩萨非常的谦敬，对所有的金刚护法非常的谦敬，所以每一尊都会跟世尊相应，所以心跟意。是相通的，心跟意是相通的。不要看外表，我不能看我爸爸的外表，因为我爸爸他发出来的现在所发出来的这个仁慈啊，跟他的爱心是光芒万丈的。所以大家也不要看师尊的外表啊，渐渐会老化。那么所有的很年纪大的人都会渐渐老化，我们不能看他的外表，我们要看他内心的那一种慈祥的那一种光。今天我们啊，这个释迦牟尼佛灌顶，我们一样要请释迦牟尼佛来，啊，要恭请释迦牟尼佛来。那么我，师尊很谦敬的去请请求他降临到这个这里。那么，用这个释迦牟尼佛给大家做观点。
。啊，佛陀已经成佛了，他的这个有形的色身已经不在这个人间了，但是这他这个无形的这个佛性。无形的佛性的光芒，永远是遍布满整个宇宙。好，谢谢大家。我们我现在那个请这个释迦牟尼佛来，那么释迦牟尼佛的咒语是：嗡摩尼摩尼玛哈摩尼。这个摩尼说哈，他的咒语是这样子，这个就是讲，一咒的佛性能够施以众生的仁慈，众生的仁慈，摩尼是众生的人，他能够给众生的仁慈，就是摩尼的意思。啊，马哈摩尼是最大的仁慈施以给众生，马哈摩尼，释迦摩尼就是说，在释迦族里面，成就佛果，成就成为佛，能够施以众生最大仁慈的，就是释迦摩尼。圆满成就，这个就是他的咒语的意思，他的咒语的这个意思。那么得到这个观点，你必须要谦敬，那么有仁慈的心，这是最重要的。那么我们请释迦牟尼佛，那么结的手印可以用三三印，三三印。三三一，好，我们那边用。是释迦牟尼佛。